మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆరోగ్యం క్షణ క్షణానికి క్షణిస్తోంది ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు జూన్ పన్నెండవ తేదీన అనారోగ్య సమస్యలతో ఆయన ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి చికిత్స అందిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని రోజులుగా వాజ్పేయికి ఎయిమ్స్ లోనే చికిత్స అందిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఆయన ఆరోగ్యం విషమిస్తున్నట్లుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది ఎయిమ్స్ కి నాయకులందరూ కూడా బీజేపీ నేతలందరూ కూడా పరామర్శిస్తూ ఉన్నారు రేపు ఏపీలో జరగాల్సిన బీజేపీ కార్యాలయ శంకుస్థాపన కూడా వాయిదా వేసుకున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది నేతలందరూ కూడా మరి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని చూసేందుకు ఎయిమ్స్ కు వెళుతున్నారు ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం క్షణ క్షణానికి క్షీణిస్తున్నట్టుగా ఎయిమ్స్ డాక్టర్లు సమాచారం అందిస్తున్నారు బీజేపీ అగ్రనేతలందరూ కూడా కార్యక్రమాలు రద్దు చేసుకుంటున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది రేపు ఏపీలో జరగాల్సిన బీజేపీ కార్యాలయ శంకుస్థాపనను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు మొత్తానికి వాజ్పేయి ఆరోగ్యం విషమించినట్టుగా మనకు ఎయిమ్స్ వర్గాల నుంచి తెలుస్తోంది ఇప్పటికే ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్కు బీజేపీ అగ్రనేతలందరూ కూడా క్యూ కడుతున్నారు బీజేపీ అగ్రనాయకులు మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆరోగ్యం క్షణ క్షణానికి క్షీణిస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతోంది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన అనారోగ్య సమస్యలతో వయోభారంతో బాధపడుతున్నారు జూన్ పన్నెండవ తేదీన ఆయన అనారోగ్య సమస్యలతో ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకు చికిత్స అందిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నట్టుగా సమాచారం అందుతూ ఉంది ఎయిమ్స్ కి బీజేపీ అగ్రనేతలందరూ కూడా పరామర్శించేందుకు చేరుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ మరిన్ని వివరాలు ఇస్తారు ప్రసాద్ అటల్జీ ఆరోగ్యంపై ఎటువంటి సమాచారం ఉంది గత రెండు నెలల పైగానే ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ లో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు ఆయనకి ప్రత్యేకంగా ఒక గదిని కూడా ఏర్పాటు చేసి సీనియర్ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో అని నిత్యం కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా వారిని పర్యవేక్షించింది కాను డ్యూటీల ప్రకారం డాక్టర్ల బృందాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో నిన్న కొంత మేరకు ఆరోగ్యం క్షీణించినట్టుగా వార్తలు వచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి సమాచారం లేదు ఇంకా ఆన్ ది ఎయిమ్స్ అధికారికంగా బులెటిన్ లో జారీ చేసే ప్రక్రియను కూడా గత కొంతకాలంగా ఆపివేసింది నిలిపివేసింది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కండిషన్ ఏ రకంగా ఉన్న అంశంపై మాత్రం చాలా స్పష్టత ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడే కొద్ది నిమిషాల క్రితమే కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ హాస్పిటల్కి వెళ్లి వాజ్పేయి గారిని పరామర్శించినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే ఇంకా ఎక్కడ కూడా దీనికి సంబంధించి ఇంకా పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఉందన్న అంశం మాత్రం స్పష్టంగా తెలిసి రావట్లేదు మూత్రపిండాలు అదేవిధంగా శ్వాసకోశ సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలతో ఆయన గత కొంతకాలంగా బాధపడుతున్నారు వెంటిలేషన్ పై కూడా ఉంచినట్టుగా తెలుస్తుంది దీని గురించి సంబంధించి ఇంకా కొంత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది బీజేపీకి సంబంధించిన పార్టీ కార్యక్రమాలు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రస్తుతానికి రేపే రెండు జరిగే అంటే ముందస్తుగానే నిర్ణయం ప్రకారం షెడ్యూల్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా వాయిదా వేసుకోవడం జరగడంతో కొంత మేరకు దీనికి సంబంధించి రూమర్స్ వస్తున్నాయి అయినప్పటికీ కూడా దీనికి అధికారికంగా ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఇటు ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ కి చెందినటువంటి పిఆర్ఓ సంబంధించినటువంటి బులెటిన్లు కానీ లేకపోతే డైరెక్టరేట్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే అధికార బులెటిన్లు కానీ లేకపోతే పార్టీ పరంగా ఇచ్చే బులెటిన్లు కానీ ఎక్కడ సమాచారం లేదు ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఇంకా దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా కొంత సమాచారం తెలియదు ప్రసాద్ గతానికి ఇప్పటికీ భిన్నంగా ఏంటంటే అధికారిక కార్యక్రమాలు కూడా రద్దు చేసుకున్నారు రేపు ఏపీలో బీజేపీ కార్యాలయ శంకుస్థాపన కూడా రద్దు చేస్తున్నట్టుగా మనకి సమాచారం అవుతుంది దీన్ని బట్టి చూస్తే కాస్త సీరియస్ గానే ఉంది అని మనం భావించవచ్చా దానికి సంబంధించి అయితే కారణాలు ఏంటో తెలియదు అయితే బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయం యొక్క శంకుస్థాపన సంబంధించి చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మీడియా రిలీజ్ లోనే చెప్పారు వాజ్పేయి యొక్క అనారోగ్య కారణాల దృష్టిలో దృష్ట్యా ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసుకున్నట్టుగా వాళ్ళు అధికారికంగా చెప్పారు కాబట్టి ఇంకా మనం అనుమానాలు అనేక వస్తున్నాయి అయితే దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా మనం భారత ప్రధానిగా చేసినటువంటి బీజేపీ అగ్రనాయకుడు గురించి మనం ముందస్తుగానే ఒక నిర్ణయాన్ని రావడం భావ్యం కాదు కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఇటు పార్టీ కానీ ఇటు ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ చెందినటువంటి వీళ్ళ అధికారికంగా రిలీజ్ చేసేంత కూడా మనం ఎలాంటి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం కావడానికి రావటం కుదరదు అది అలా చేయటం కూడా భావ్యం కాదు ఆల్ రైట్ ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ